Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je me trouve toujours à Val Thorens comme tu vois toujours sur le glacier de Val Thorens à 3400 mètres d'altitude et par moins 12 degrés c'est pour ça que j'ai toujours les gants ça caille vraiment, c'est vraiment un truc de ouf j'espère que tu vas bien m'entendre parce que j'ai le micro là qui est caché juste en dessous à l'abri du vent mais il y a quand même pas mal de vent donc j'espère que tu vas m'entendre aujourd'hui on va toujours rester sur le domaine de l'entourage donc la précédente vidéo comme tu as vu c'était comment convaincre euh, ta conjointe, ton conjoint euh, d'investir, de se mettre un peu dans cet état des Esprit. Et là, on va rester toujours dans le domaine de l'entourage. C'est, euh, je vais répondre encore à une question. C'est mon entourage ne me comprend pas. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux faire pour euh, bah, pour y arriver et pour quand même continuer à investir dans l'immobilier Donc pour ça, en fait, ce que je voulais te faire, c'était te donner huit étapes, euh, huit choses à mettre en place pour du coup euh, bah, passer un petit peu ce cap du moment où l'entourage ne te comprend pas. Tout d'abord, je tiens à te dire que c'est très bon signe si ton entourage te comprend pas, si ton entourage n'est pas dans cet état d'esprit et ne te comprend pas, ça veut dire que tu as des super bons objectifs et qu'il faut que tu les gardes parce que c'est vraiment intéressant. Si tu as des objectifs et les personnes disent « Ouais, bah c'est bien comme objectif, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard comme, » comme on pourrait dire, Là, tu peux, te, tu peux te reposer, enfin, tu peux te remettre en question. À l'inverse, si les personnes te disent « Ouais, c'est un truc de ouf ton objectif, mais t'es un grand malade et tout », et ben là, tu peux te dire « Ok, là, j'ai commencé à toucher une carte sensible, donc c'est potentiellement très intéressant. » Personnellement, j'ai vraiment galéré au tout début quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier parce que personne de ma famille n'était dedans. Et je me souviens, ni mon père, ni ma conjointe, ni personne de ma famille euh, ne me supportait parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils se disaient « Non, mais... » Arrête de rêver, t'es encore un gamin, j'avais 20 ans au tout début que j'ai commencé à m'y intéresser. Et mon père il me disait, mais tu connais rien à la vie, t'es encore un gamin, travaille et euh, profite de ta retraite. Donc voilà, premièrement, c'est bon signe si on ne comprend pas, euh, t'es sur le bon chemin, ça veut dire que t'as des bons objectifs qui sont pas en relation avec la moyenne, on va dire, euh, en France, et ça c'est très très bien. Première chose que je te conseille de faire, c'est vraiment de t'immerger dans ton projet. Ça va être la première étape, c'est vraiment la première étape par laquelle je suis passé, c'est lorsque j'ai commencé à en parler, tout le monde était euh, réticent par rapport à ça, et bien je me suis dit c'est pas grave, je connais personne de toute façon, euh, à l'époque il y avait peu de vidéos, voire quasi pas de vidéos YouTube euh, sur le sujet de l'investissement immobilier, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à m'immerger, je sortais plus les week-ends alors que j'étais un gros fêtard avant, je sortais plus les week-ends, tous les soirs j'achetais, des... euh, je lisais des livres, donc j'achetais un gros paquet de livres, j'en lisais, lisais, lisais plein et j'étais vraiment focus là-dedans et surtout j'en parlais plus aux autres parce que les autres, c'est les autres qui vont vraiment, euh, les autres qui ne comprennent pas bien sûr, qui vont vraiment te tirer vers le bas. Donc ce que je faisais, c'est j'étais vraiment immergé là-dedans, dans les livres, dans le peu de vidéos que j'arrivais à trouver, c'était plus aux états unis où voilà, il y avait quelques vidéos sur l'investissement immobilier, après c'était des stratégies américaines, donc c'est pas forcément en relation, mais voilà, un peu plus pour l'état d'esprit. Mais mon plus gros objectif, surtout maintenant c'est possible, c'est vraiment de t'immerger dans ton projet, dans ton objectif d'atteindre de, de, la liberté financière grâce à l'immobilier. Et pour ça, bah maintenant tu as beaucoup de vidéos, tu as des formations, tu as des groupes Facebook, tu as énormément de choses qui se sont développées depuis et c'est pour ça que c'est très, enfin c'est encore plus facile maintenant d'y arriver même quand ton entourage tu ne comprend pas. Première chose donc, t'immerger dans ton projet et vraiment être imperméable à toute mauvaise réflexion. Deuxième chose, c'est ce que j'adore faire, c'est analyser si des personnes ont réussi et si elles ont réussi, comment est-ce qu'elles ont fait Et le plus souvent, si tu as envie d'être indépendant financièrement, il y a des milliers de personnes qui ont réussi à devenir indépendants financièrement. D'autres qui sont plus ou moins connus, donc qui veulent plus ou moins le dire. Ça, c'est des choses. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est lorsque j'ai un objectif précis, c'est de me dire, ok, euh, j'ai envie de faire ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réussi à faire ça oui, bah, le plus souvent, oui, de devenir indépendant financièrement, oui. Et bien bah, maintenant, après, creuse comment est-ce que la personne a réussi à faire pour y arriver, pour atteindre le même objectif que toi, tu as envie d'atteindre. Donc par exemple, si c'est pour devenir indépendant financièrement, moi personnellement, j'ai commencé un achat revente parce que j'avais pas de cash. Après, je faisais location courte durée, location courte durée. Après, j'ai quitté mon job et j'ai créé des business. Donc voilà, ça, ça, ça a été un peu euh, mon... Euh, mon, mon cheminement, mais il y a différentes façons de le faire. Je connais des personnes qui ont acheté juste un immeuble et ça suffit parce qu'ils gagnaient 3-4 000 euros de bénéfice et ça leur a largement suffi. Donc voilà, il y a énormément de façons de le faire. Moi, ce que je te recommande, c'est d'analyser un petit peu les personnes qui l'ont fait et comment est-ce qu'elles l'ont fait après de choisir la stratégie qui te correspond le plus et comme ça, ce sera beaucoup plus intéressant pour toi. Ensuite, euh, troisième chose, rencontre un maximum de personnes comme toi. Donc, je t'ai parlé précédemment des groupes Facebook, euh, mais intègre déjà premièrement des groupes Facebook et sur ces groupes Facebook, N'hésite pas à proposer des cafés, n'hésite pas à proposer d'aller boire un verre entre investisseurs et commence à échanger sur le sujet. Et ça, c'est pareil, c'est très important parce que plus tu pourras échanger sur ce sujet avec des personnes qui sont dans cet état d'esprit, bah plus tu auras des connaissances, moins tu auras peur, plus tu seras soutenu et ce sera 
hyper intéressant. Moi, comme je dis toujours, j'ai explosé en termes de résultats immobiliers lorsque j'ai commencé à intégrer un groupe d'investisseurs immobiliers sur Lyon. Et c'est là où on a d'ailleurs tous explosé les uns après les autres et limite, en fait, ce qu'on faisait, c'est on se voyait une fois par mois et une fois par mois, on allait visiter un nouveau appart qu'une personne avait déjà visité. On n'était que 10 et toute l'année, ça visitait, ça visitait, ça visitait, ça visitait des nouveaux apparts. Et c'était franchement hyper inspirant et ça te donnait beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup d'inspiration, beaucoup de motivation. Donc, c'est pour ça que ça, c'est très important rencontre des personnes qui sont dans le même état d'esprit, les personnes qui ont le même objectif ou pourquoi pas qui ont atteint cet objectif. Quatrième chose, trouver un challenger. Donc progressivement, lorsque tu as commencé à rencontrer un maximum de personnes, tu vas sûrement rencontrer une personne avec qui ça va mieux passer qu'une autre et celle-ci je te conseille de garder toujours de bons termes avec parce que bah, ça peut devenir un super bon pote moi maintenant j'ai des super bons potes et c'est surtout que vous pouvez euh, vous auto challenger vous pouvez devenir des challengers l'un envers l'autre se challenger c'est à dire se mettre des objectifs constamment 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 et pourquoi pas style tous les lundis bam on fait un débrief qu'est ce que tu as mis en place cette semaine ok qu'est ce que tu as fait moi j'ai visé cinq appart moi j'ai fait une offre moi j'ai trouvé mon financement moi j'ai débuté les travaux moi j'ai commencé à, à gérer euh, mon exploitation ça peut être n'importe quoi mais trouver un challenger c'est vraiment aussi quelque chose qui va te faire passer à une étape supérieure parce que le fait d'être challengé par une personne qui est dans le même état d'esprit que toi qui a les mêmes objectifs que toi bah ça va tu as un peu cet esprit de compétition et euh, voilà tu as envie de gagner un peu cette compétition entre guillemets d'atteindre le bah en premier ce but et du coup c'est ça qui te permettra d'avoir des résultats trouver vraiment un challenger moi j'en ai j'ai eu et j'ai toujours d'ailleurs actuellement des challengers dans tous les domaines parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel Cinquième chose, euh, je te conseille de suivre un programme avancé avec un groupe Facebook. On en revient toujours au groupe Facebook de cette communauté, mais si tu arrives à allier les deux, un groupe euh, avancé d'une personne qui t'inspire, d'une personne qui a les résultats que tu as eu, d'une personne qui euh, ou t'aimerait avoir la, par exemple la même vie que lui, eh ben n'hésite pas à suivre un programme avancé de lui, d'investir sur ça. Moi, c'est quand j'ai aussi investi dans des programmes avancés, c'est ça qui m'a fait gagner vraiment des milliers d'euros, ou du moins qui m'en a fait économiser et pas perdre des milliers d'euros grâce à ça. Et c'est ce qui m'a permis d'aller encore plus vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, surtout quand tu es débutant, que tu comprends pas. Et euh, du coup, il euh, y a beaucoup de choses qui qui sont à apprendre et qui sont pas forcément dans les livres donc moi par exemple j'avais fait mon groupe investisseur libre c'est pour ça qu'on est ici pour tourner euh, j'avais tourné le premier module de la formation ici et c'est un, un, un programme vraiment qui mon objectif c'était vraiment de répondre à cette problématique c'est d'avoir euh, déjà une très grosse communauté euh, de bah voilà d'investisseurs libres de personnes qui ont vraiment la même ambition d'être libre et de faire le tour du monde de faire tout ce qu'ils veulent et en même temps d'amener du gros contenu du contenu qui est en relation avec tout mon parcours avec toutes les personnes que j'ai pu euh, accompagner et euh, m'entourer et en même temps dans des endroits qui sont euh, magnifiques comme ça donc voilà c'est vraiment un objectif et je te conseille de suivre des programmes je te vends pas forcément que le mien il y a beaucoup beaucoup de programmes qui sont qualitatifs après ça dépend de toi et comment est-ce que tu te sens avec le formateur donc si ce programme t'intéresse investisseur libre dans la, dans la description tu auras un il n'y a pas de problème et il y a toujours une prévente à moins 50 euh, encore pendant quelques jours donc euh, n'hésite pas à faire vite si tu es intéressé par ça parce que ça vaut vraiment le coup ensuite sixième euh, sixième étape garde un carnet de bord donc le carnet de bord c'est vraiment essentiel selon moi c'est un carnet qui te permettra de euh, bah, de garder le cap de te dire ok euh, quels sont mes objectifs qu'est ce que j'ai réalisé et à chaque fois tu barres et tu te remets des nouveaux objectifs et tu te tu rebarres tout ce que tu as déjà euh, réalisé et ça c'est intéressant parce que ça te permet déjà de te donner un endroit pour y arriver et en même temps ça te permet de voir ce que tu as déjà réussi à faire toutes les étapes que tu as déjà réussi à checker toutes les étapes que tu as déjà validé ou à l'inverse les étapes qui ne te correspondaient pas t'as pas réussi et du coup t'es passé à autre chose et comme ça le fait d'avoir un carnet de bord ça peut être sous différentes façons mais par exemple un carnet où tu écris simplement euh, voilà ce que tu fais et bah du coup ça ça te permettra de te donner une ligne à suivre de voir ce que tu as déjà fait de te motiver par rapport à ce que tu as déjà fait par rapport à ce que tu as déjà réussi et ça c'est très très inspirant et très motivant aussi pour la suite donc je te conseille euh, d'avoir un carnet de bord parce que du coup ça te permettra de voir où tu vas et de voir où tu en es et ce que tu as déjà réussi à faire ensuite euh, Septième étape, c'est de parle de tes résultats uniquement quand tu en as. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, j'ai commencé à parler de mes résultats à mon entourage qui me connaît, qui me comprenait pas, uniquement quand j'ai eu des résultats. Pas avant. Je me suis, j'ai pas, enfin, au début, j'ai commencé à parler à quelques uns de ce que j'aimerais faire, 
mais ça marche pas parce qu'il te croit pas en fait. Tant qu'il n'y a pas de concret, ça te croit pas. Par contre, le jour où je suis allé voir mon père en lui montrant le chèque de la banque euh, et en lui disant voilà, j'ai gagné 52 000 euros sur le premier appart où tu m'as pris un peu pour un ouf, et ben là, mon père il m'a dit oh, c'est un truc de ouf, euh, viens on investit ensemble. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais voilà, j'ai préféré ne plus parler pendant tout le processus, même pendant que c'était dur, même pendant que j'ai eu des grosses remises en question. J'ai préféré ne plus lui en parler et lui montrer une fois que j'ai eu des résultats, euh, de lui montrer et de lui en parler. Et c'est là où ça a beaucoup plus d'impact et c'est là où tu peux vraiment impacter. N'essaye pas de convaincre des personnes dès le début alors que toi, tu n'as pas de résultats, tu t'intéresses simplement des personnes qui sont fermées parce que euh, ça va rien faire. C'est comme taper dans l'eau avec un bâton, enfin, ça sert à rien. Donc ça va être exactement pareil. Tu, tu vas essayer de convaincre une personne qui n'est pas convaincue avec aucun euh, fait concret. Ça sert à rien. Le jour où tu arriveras à quelque chose avec des faits concrets, et ben là, ce sera plus puissant et là, tu pourras en parler. Huitième étape, euh, les personnes te jugent que par tes résultats, donc tu en inspireras. Ça revient un petit peu avec cette septième étape. En gros, euh, moi j'ai commencé à inspirer mon père le jour où j'ai eu des résultats, pas le jour où je commençais à m'y intéresser. Donc ce qu'il faut que tu te dises, et je pense que ça c'est la consécration de tout ça, c'est premièrement tu changes ta situation personnelle en investissement dans l'immobilier, euh, tu peux atteindre ton indépendance financière et du coup kiffer la vie, et en même temps tu peux impacter et tu peux inspirer énormément de personnes, et ça c'est vraiment hyper hyper puissant moi il y a beaucoup de personnes qui me disent tu m'inspires j'ai envie que tu sois mon mentor et je vous en remercie ça me fait vraiment super plaisir et je fais vraiment l'objectif c'est vraiment de vous inspirer un maximum et de vous donner toutes les clés pour que vous aussi vous puissiez y arriver parce que c'est tout à fait possible d'y arriver moi j'y suis arrivé en deux ans je connais des personnes en, en un an et demi je connais des personnes en cinq ans après ça dépend de, de ton excitation de ton temps disponible de ton temps de plein de choses mais ce qu'il faut que tu te dises c'est au-delà de ce que ça va t'apporter à toi, c'est ce, ce que ça peut apporter aux autres. L'inspiration que tu pourras émettre à ton entourage, à ton entourage qui ne te comprenait pas, qui sont peut-être dans une situation qui n'est pas forcément euh, bonne, et du coup que tu pourras vraiment inspirer. Et ça, c'est ultra intéressant. Et du coup, la huitième étape, c'est ins inspirer les autres grâce à ce que tu as réussi à faire. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, c'est la dernière que je fais à la montagne, euh, parce que là du coup je vais rentrer tout à l'heure, j'ai déjà tourné beaucoup de vidéos de, de formation, donc je suis un peu claqué, et sur ce je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, et n'hésite pas à liker la vidéo juste en dessous et à la partager, n'hésite pas aussi à la commenter, si tu as d'autres suggestions à me faire, ciao ciao